Hi there, I'm Leo and today I'm going to be talking about the definite and indefinite articles. Olá, eu sou o Leo e hoje eu falarei sobre os artigos definido e indefinido. Mas antes, eu gostaria de contar uma pequena história. Acharam que eu ia pedir para curtir, se inscrever e compartilhar, né? Mas pode fazer isso, eu espero. É de graça? Vai lá. My mother used to be an English teacher. And because of that, I wanted to be a teacher too. As a child, I used to watch TV shows a lot. That was the best part of the day. The TV shows I used to watch were specific to children. The ones I liked the most were cartoons. Now, I'm an adult, but I'm still into it. I love watching animation movies on Netflix, Amazon, and Disney+. Plus. The best one for me is Shrek. I think I watched it more than 20 times. Shrek is an ogre who lives in a swamp and has a donkey as a partner. Together, they travel to a castle in order to rescue a princess. The princess's name is Fiona. Shrek, donkey and Fiona start an amazing adventure. Então, gostaram da história? Eu espero que sim. A parte de Shrek é verdade para mim, eu sou um grande fã dele. Então, contei uma pequena história, usei passado simples, presente simples, used to e alguns artigos. Aliás, assistir filmes e resumi-los depois, contando para alguém, para você mesmo, escrevendo o que você lembra, são ótimos exercícios. Escolha um que você goste, assista, não faça anotações durante o filme, preste atenção no contexto onde as palavras definem situações, depois tente lembrar do maior número de detalhes possível, ok? Uma outra dica é não reportar as falas mas usar o seu próprio vocabulário a princípio. E depois sim, numa segunda vez, aprender palavras novas, expressões, etc. Voltando à história, então, vamos focar nos artigos. Primeiro, o que são artigos? Artigos são palavras que definem um nome como específico ou não. Então, temos o definite article, artigo definido, e o indefinite article, artigo indefinido. Vamos começar com o indefinite article. O artigo indefinido ele tem duas formas, a e an. Okay? A primeira coisa a observar aqui é quando usar um ou outro. Tá? A se usa antes de palavras que começam com um som de consoante. Por exemplo, a car, a tower, a house, a box, a pen, etc. An se usa antes de palavras que comecem com um som de vogal. Por exemplo, An apple, an egg, an umbrella, an actor, an hour, etc. Então, não confundam com letras, vogais e consoantes, ok? A regra se refere ao primeiro som. Isso ocorre por uma adequação natural da fala. Se torna mais fácil conectar os sons. Se você diz a apple, a egg, a actor, não soa bem para quem fala nem para quem ouve. Fica bem cacofônico. Já pararam para pensar que temos algo parecido com o Santos no nosso idioma? Por que São Paulo e não Santo Paulo? Por que Santo André e não São André? Por que dizer São Paulo e Santo André é bem melhor, né? Ou seja, alguém pensou nisso ou a língua foi se adequando, right? Nos exemplos que dei anteriormente, usei as palavras a house and hour. Observe que os dois começam com H, porém, para house, antes de ter o som de A, você libera A, aquele bafinho, né? House, house. Neste caso, eu uso A, a house. Já na palavra hour, eu não libero o A antes, eu vou direto para o som da vogal A. Então, eu uso an, an hour, an hour, ok? Outro caso é a letra U. Quando ela diz o nome dela em inglês, ela é considerada consoante por causa do primeiro som. U. U. Ah, tem um som de Y. O som ele é pressionado a ser liberado. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Right? Ah, por exemplo, a university, a union, a used car, a uniform, etc. O U, ele usará E na frente quando ele tiver o som de A. Por exemplo, an umbrella. An ugly person, an urgent treatment, etc. Eu sei que pode ser um pouco difícil diferenciar o som do U para saber qual dos dois usar. Então aqui vai uma dica. É só colocar a palavra em qualquer dicionário 
ou no Google Tradutor, como nesse exemplo aqui. E se aparecer na descrição fonética o Y na frente da palavra, como primeira, primeira letra, né? você vai usar o A. Qualquer outra simbologia fonética aparecer que não seja o Y, tá? você vai usar o N. Ok? Segunda coisa a observar é que se usa A, N, N somente para contáveis, ou seja, tudo que você consegue contar. A origem dos dois veio do número 1. Um. No português temos a mesma palavra como artigo e numeral, mas em inglês eles são separados. Uma sugestão importante aqui é quando, ah, por exemplo, eu me refiro que eu tenho um carro. Então eu pretendo falar da minha posse e não abrir um numeral. Quando digo I have a car, é diferente de dizer I have one car. Não está errado se eu usar os dois. Como disse, é uma sugestão. Pois quem ouve pode achar que com o número você vai continuar falando de outros carros que você tem, por exemplo. I have one car that I used only to drive my kids to school. Então, se imagina que eu tenho um segundo carro para outras atividades, ok? Não usamos artigos com incontáveis, certo? Por exemplo, water, milk, sugar, coffee, love, etc. Neste caso, podemos contar os recipientes ou as unidades de medida, como a cup of coffee, a glass of milk, a bottle of water, etc. A terceira coisa a observar é quando falamos de algo não específico. E quando introduzimos um tópico, por exemplo, I saw a cute dog outside this morning. I saw a cute dog outside this morning. Can you lend me a pen, please? E aqui então já pegamos um gancho para falar do artigo definido, que diferentemente do português e inglês é uma palavra só, the. Esse ele é mais fácil de usar porque se pode usar para plural, singular, incontáveis, antes de vogal e consoantes. E como o próprio nome diz, definite, definido. Ele é usado para definir algo específico. Então, usando a frase anterior como exemplo, I saw a cute dog outside this morning. Ou seja, eu introduzi o assunto com a. Uh, I think the dog was lost. Então, agora você já sabe de qual cachorro que eu estou falando. The dog I saw outside this morning was lost. Ok? Mais exemplos, então. I want to go to a restaurant tonight. Maybe the new restaurant that opened in town. Primeiro, eu disse que queria ir a um restaurante. Um qualquer. Mas daí lembrei daquele novo que abriu na cidade. Um específico. Outro exemplo. There is a man looking at me. The man looks familiar. Então, neste outro exemplo, eu vi que tinha um homem me olhando. Um estranho qualquer. Mas depois, vi que poderia ser alguém que eu já conhecia. Alguém em específico. Ok? Outra importante regra é... Se você usa um possessivo, não use artigo. Ok? My car. O meu carro. Já estou definindo do, de que carro eu estou falando. Your house. Já estou definindo de que casa eu estou falando. Não use artigos com nomes próprios. O próprio nome já define sobre o que estamos falando. Ok? Por exemplo, a Bianca is from Brazil. She is Brazilian. She speaks Portuguese. Observe que nacionalidades e línguas, na sua maioria, não se usa artigos. Eu não posso dizer... Bianca is from the Brazil. She is a Brazilian. A não ser que esse modifique o um nome. No caso, o adjetivo, ele pode modificar o nome. The Brazilian woman. I bought a French perfume. I saw an American movie. Ok? E vejam que nacionalidades e línguas são com letras maiúsculas. Ou seja, nomes próprios. Outra regra, então, é quando eu falo sobre algo em geral ou incontáveis, eu não uso artigos. Por exemplo, children are noisy. Children é plural, noisy é um adjetivo. Teachers are angels. Trees are important to the planet. I don't like drama movies. I don't drink coffee. Aqui, coffee é incontável. Exercise is good for health. Exercise e health são incontáveis. Ainda sobre nomes próprios, Nomes de lugares e países seguem essa regra, mas tem alguns lugares que já vêm com uh, o artigo the, ok? 
Uh, por exemplo, the United States. Existem outros estados que se uniram também pelo mundo, mas este em especial right, já vem com o the, nome próprio. ok? The United Kingdom, the Netherlands, the Philippines, etc. Right? Então, voltando à minha história, eu vou contá-la novamente e destacar os artigos e onde eles não são necessários. Você pode ir pausando o vídeo e fazendo as suas anotações e considerações, ok? My mother used to be an English teacher. And because of that, I wanted to be a teacher too. As a child, I used to watch TV shows a lot. That was the best part of the day. The TV shows I used to watch were specific to children. The ones I liked the most were cartoons. Now, I'm an adult, but I'm still into it. I love watching animation movies on Netflix, Amazon, and Disney+. Plus. The best one for me is Shrek. I think I watched it more than 20 times. Shrek is an ogre who lives in a swamp and has a donkey as a partner. Together, they travel to a castle in order to rescue a princess. The princess's name is Fiona. Shrek, Donkey and Fiona start an amazing adventure. Wow, acho que é só por hoje, guys. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se não curtiram ainda, não esqueçam. Ajuda muito. Comentem se ficaram com dúvidas, se ajudou vocês, se tiverem mais sugestões, compartilhem com seus amigos e não deixem de se inscrever para quando sair outros vídeos como esse, o YouTube avisar vocês, ok? I'll see you next. Stay safe.